საინტერესო ზოგადად როგორ უმკლავდები ამ შობლები და პედაგოგები აგრეთვე წოდებულ უხერხულ კითხვებს რომლებიც ის მის ხშირად ბავშვებისგან და როგორი უნდა იყოს მათდამი მიდგომა ამ შემთხვევაში სწორედ ამის შესახებ გვესაუბრება ჩვენ გადაცემის პირველი სტუმარი ფსიქოლოგი სოფო ჩიმბა რომელიც ამასთანავე არის პედაგოგი მომზანდი სოფო მომზანდი სოფო და აქვს უშუალო ურთიერთობა ბავშვებთან და რა თქმა უნდა ძალიან კარგად იცის ეს თემები და ეს საკითხები სოფო მოგესალმებით და მაგობარო მხარ ჩვენ გაცემის სტუმარი ძალიან გაგვიჭერდა სიმართლე ვთქვათ შესაბამისი კომპეტენციის მქონე ადამიანის მოწვევა სტუდიაში და აქტიური კავშირი აქვს მოსწავლეებთან რაც დიახ ამიტომ ძალიან გვიხარია რომ უშუალოდ თქვენგან მოვისმენთ ამ კითხვებზე პასუხებს რადგან ჩვენს კი გაგვიჭერდა გარკვეული საკითხების უკეთ მომზადებას რა თქვათ ამიტომ საინტერესოა ზოგადად არსებობს თუ არა მოზარდებთან მიმართებაში აგრეთვე წოდებული უხერხული თემები და მათგან დასმული უხერხული კითხვები მე ძირითადად შეხებმა მაქვს ესე თქვათ მეხუთე მეექვსე კლასის მოსწავლეთან მაქსიმუმ ვინაიდან ჩვენ სკოლაში ანუ ამაზე მეტი ასაკი ესე თქვათ ბავშვები არ სწავლობენ მაგრამ არის შემთხვევები როცა უჩნებად ბავშვებს მაინც ასე თუ ისე გარკვეულ წილად და უხერხული შეკითხვები და უცდილობრა აი ასაკობრივი კატეგორიიდან გამომდინარე მართებულად უპასუხო ამ კითხვებს რა რაღაც დამაბნეველი არ იყოს და უფრო გასაგები იყოს მათი ასაკის ბავშვებისთვის კი ხსენტესო რა ტიპის კითხვები უჩდებათ რა განაპირობებს ყველაზე ხშირად ამ თემის უხერხულობას და როგორ გამოხატავენ ისინი როდესაც მსგავსი ტიპის კითხვები სვამენ აი რა აღინიშნება მათზე მაგრამ აი ძირითადად ახლა ინდივიდუალური შეხვედრები გვაქვს და როცა შემოდიან გვაქვს ხშირად თემიდან გადახოვა ისე ვთქვათ რა უფრო მეტად საინტერესო იყოს მათვის ფსიქოლოგიის საათი ნუ ხშირად არის იუმორით იუმორითაც კი განიხილავენ მაინ მაგალითად ესეთი შემთხვევა რაღაც თემაზე საუბრობ და უცებ მას ჩვენ ვიცით საიდან ჩდებიან ბავშვები როგორც შემე რაღაცა მაგრამ ეს რა თქმა უნდა იუმორით ძირითადად ახალი მეხუთე მეექვსე კლასელების მეხუთე მეექვსე კლასელებში უკვე ანუ მაღალ საფეხურზე არის ასე ვთქვათ ის პრობლემა რომ აი ხშირად არის მოწონთო კლასელი ან მესამე მეოთხე კლასელი არ აქვს მნიშვნელობა მაგრამ არიციან როგორ მოაც როგორ მოაწონონ ესე ვთქვათ თავი ან თანაკლასელს და ხშირად არის შემთხვევა როცა ბიჭს მოწონს გოგოს არ მოწონს გოგოს მოწონს ბიჭს არ მოწონს და ამის გამო რაღაც ესე ვთქვათ შინაგანი კონფლიქტიც იქმნება მათში ყოველნაირად ცდილობენ რომ ესე ვთქვათ დადებითად ან დადებითად იმოქმედოს ესე ვთქვათ კარგი ზეგავლენა მოახდინოს თანაკლასელზე მაგრამ ხშირ შემთხვევაში შეიძლება არ გამოვიდეს ამ ამ საკითხებზეც გვაქვს საუბარი იმიტომ რომ ანუ ბავშვი შემდგომ ფიქრობს რომ მე მას არ ვყვარვარ და მას ცუდად უნდა მოექცეს რა თქმა უნდა ის ასე არ უნდა იყოს პირიქით რაც უფრო მეტ დადებით ენერგიას და სითბოს გადასცემს ეს ვთქვა კლასას არ აქვს ნიშნობა მას ანალოგიური დამოკიდებულება აქვს თუ არა თანაკლასალის მიმართ თავარი არის მეტი დადებითი ემოციები და ენერგია გადაუცეთ ერთმანეთს და ხშირ შემთხვევაში ეს საუბარი ეხმარება ბავშვებს სოფო საინტერესო ყველაზე ხშირად თქვენი პირადი დაკვირვებით ვისთან უადვილდებათ მათ საუბარი და აი ამ უხერხული თემების განხილვა არის ეს თქვა მათი თანატოლები თქვენ შობლები და ასე შემდეგ შეშემთხვევაში ან მშობლებთან მიმართებაში ახლა კონკრეტულად არ უსაუბრიათ იმიტომ რომ ძირითადად ინდივიდუალური შეხვედრები გვიწევს და ანუ საჭიროები სამებრ თუ საჭირო არის ჯგუფური შეხვედრა ამ შემთხვევაში ვატარებთ ბავშვებთან ჯგუფური შეხვედრებს ანუ აქედან გამომდინარე თუ ბავშვებს უჩნდებათ რაღაც მსგავსი კითხვები ძალიან რომ კონფიდენციალური დარჩეს და ვინაიდან და რადგანაც ანუ ჩემს მიმართ ეს ნდობა ესე თქვა მოპოვებული აქვს ცდილობრა ანუ პირადი სიურცე ესე თქვა არ დავარ არ დავარღვია და არც მშობლამდე მივიდეს ეს ამბავი თქვა და არც დამრიგებლამდე თუ რა თქმა უნდა ის აქ ქცევას არ ეხება რომელიც ესე თქვა კონფლიქტური აღმოჩნდება შემდგომ მსგავს სიტუაციას ხო ხო ესე პირიქით თანატოლების განმოსმენილი ინფორმაცია მაინტერესებს მათ თუ ის თუ არის თანატოლები რა ძალიან ხშირად ამას უსვამენ ხო დიახი მიტარა ანუ ესეთი ბავშვები ამასაკის ბავშვები ძირითადად ანუ ერთმანეთის ას ყველაზე კარგად ესე თქვა ითვალისწინებენ და ირგებენ იმიტომ რომ მაინც კლასი არის ერთი სიურცი არის დღის გამალობაში თითქმის ნუ ახლა კერძო სკოლებში რასაც ატარებენ ერთად და ხშირ შემთხვევაში ანუ ინტერნეტით სარგებლობენ რაღაც ინფორმაციებს იღებენ ზოგი არასწორი ამის შესახებ დოდა სოფლოთ შკითხვა რომ მერე აღარ გადაუცდეთ მაგდა მერთი მხარე თქვა ის მშობლების განხებულობენ ინფორმაციას თანაკლასლებისგან აი ინტერნეტთან წნომა როგორი აქვს და თუ ყოფილა შემთხვევა როდესაც რაღაც ეს წაწყნენ სტატიასთან აიმე ინტერნეტში და უკვე ინფორმაციის დაზუსტებით ან გადამოწმების მიზნით თქვენ მოგმართეს და კითხეს ეს შეესაბამება თუ არა სიმართლეს რა 
ახლახათ ანუ მსგავსი შემთხვევა მქონე რა რაღაც ინტერნეტში ენახათა შემდგომ ჩემ თამასულ იყვნენ მაგრამ არის შემთხვევები როდესაც ხშირად ხდება ისე რომ მშობლები ყველა კითხვას არ პასუხობენ მე ერთადერთი ანუ ერთი რჩევა მექნება ყველა მშობელთან ესე ვთქვათ რა ანუ რაც არ უნდა უხერხული კითხვა იყოს ყველანერად ნუ შეიძლებოდეს მშობელი რომ აი ესე ვთქვათ ჩარჩოს ფარგლებში რო გავცეთ ბავშვს კითხვაზე პასუხი იმიტომ რომ ხშირად ბავშვები ანუ როცა ბავშვს ვცემთ კითხვაზე პასუხს ისინი თვლიან რომ აი მათი აზრი მნიშვნელოვანია და შესაბამისად ისინი უფრო თამამები არიან და თავისუფლები მშობლებთან წინააღმდეგ შემთხვევაში შემდგომ მათ აღარ უჩნდებათ იმის სურველი რომ აი რაღაც რო მოხდეს ცხოვრებაში აი მაგალითად მშობლებთან მივიდე და გავანდო ანუ დისტანცირება ხდება მშობლებთან ანუ რა თქმა უნდა დისტანცირება აი სკოლა რამდენად მნიშვნელოვანია ზოგად საგანმანათლებლო სივრცე თითოეული ბავშვისთვის რომ რაღაც თემებზე და საკითხებზე მოხდეს თუნდა ჯგუფურად რაღაცების განხილვა და თავისუფლად საუბარი იმიტომ რომ როცა ადამიანს ეუბნები რომ ეს თემა არა საინტერესო არ ვერ გიპასუხობ ავტომატურად სხვა წყაროებს ეძებს მოიძიოს ინფორმაცია ეს სკოლა რამდენად უნდა სკოლა შემდეგ უნდა ისწავლებოდეს მსგავსი ტიპის გაკვეთილები ისე როგორ პირი რა თქმა უნდა უნდა ისწავლებოდეს ჩემი აზრით და ვეთანხმები იმ აზრს რომ ანუ კარგი იქნება თუ შემავალ მსგავსი ტიპის გაკვეთილები ახლა ნდო გაჩნია ასაკს რა ასაკში შეისწავლის ბავშვი და რა ასაკში მიიღებს რა თქმა უნდა სწორად ამ ინფორმაციას და ასევე მნიშვნელოვანია ის რომ აი დამახინჯებული ფორმით არ მოხდეს ინფორმაციის გადაცემა იმიტომ რომ ხშირად ხდება ისე რომ აი ბავშვები ერთმანეთში საუბრობენ აი მე ნახე ანუ ეს ინფორმაცია მოვიძია ასე ვთქვათ ინტერნეტის საშუალებით და ანუ ეს არასწორი არასწორი ერთი ბმული იკრება რომელიც შესაბამისად ასე ვთქვათ ბავშვების ფსიქოლოგიურ ფსიქოლოგიაზე ძალიან დიდ ზეგავლენას ახდენენ და რა თქმა უნდა ისინი არასწორი ინფორმაციას ღებულობენ და შემდგომ არასწორი ინფორმაცია არასწორ ასე ვთქვათ შედეგად და მიიღოს ეს არის მთავარი საფრთხე როდესაც ამ თემას ვეხებით თუ კიდევ გარკვეული საფრთხის წინაშე შეიძლება აღმოჩნდეს მოზარდი რომელსაც კითხვებზე არ ცემენ პასუხებს არის თქვათ პედაგოგები არის მშობლები და მას უბრალოდ არ ყავს კომპეტენტური ადამიანი რომელსაც კითხავს ან რჩევას ან მოისმენს მისგან სხვადასხვა ხერხული თემის შესახებ ამ შემთხვევაში უკვე ბავშვს გაუჩნდება პროტესტი აღარ მოუნდება მას თუნდაც გაკვეთილზე დასწრება არც მასწავლებლის მოსმენა ანუ ბავშვს როდის უჩდება ეს ვთქვა დადებითი დამოკიდებულება მასწავლებლის მიმართ როცა მის კითხვაზე გაცემ ანუ პასუხი გაცემულია და რა თქმა უნდა ნუ ეს კითხვა უნდა იყოს ეს ვთქვა გაკვეთილის ფორმატში და არ უნდა სცდებოდეს საგაკვეთილო თემას და ძალიან კარგი იქნება თუ მსგავსი საკითხები ხოლოდესაც <laughs> 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 ამ ამ საკითხთან დაკავშირებით მე ესეთი დამოკიდებულება მაქვს ახლა მეც მოსწავლე ვიყავი და რაღაც ეს ვთქვა საკითხებს ვახაბადი და თუნდაც სტუდენტობის პერიოდში ანუ იყო ესეთი ტერმინოლოგია რაზეც ვთქვა ჩვენს კონდა რაღაც ეს დამოკიდებულება შეიძლება აი ლექტორი მამაკაცი ყოფილიყო და რაღაც სიმორცხვის მომენტი იყო მაგრამ ეს არის დროთა განმავლობაში ეს ვთქვა გადალახვის საკითხი რაც უფრო ხშირად ვის ანუ ვისაუბრებ და გვექნება მსგავს საკითხებზე საუბარი მე ვფიქრობ რომ ეს პირველი რო არის ამიტომ ხდება ესე თორა წინააღმდეგ შემთხვევაში ხშირი სახე თუ მეცამა და მსგავს საკითხებზე საუბარი უფრო ეს ვთქვა ფართომასშტაბიანი იქნება და უფრო ხშირი უფრო ნაკლები პრობლემაც იქნება ჩემი აზრით და ეს სიმორცხვის მომენტიც უფრო ნაკლებად იქნება ბავშვებს და მასწავლებლებს. დიახ კიდევ ერთი მიმართულება მშობლებია რა თქმა უნდა თქვენთან თუ მოსულა მშობლები და თუ უკითხავთ რაიმე ტიპის რჩევა და მაგალითად თქვენ და ქონია თუ არა შეხვდა თუ გისაუბრეთ რომ ბავშვს ძალიან ბევრი კითხვა აქვს და გირჩევეთ რომ შობელს ეპასუხოს ამ კითხვებისთვის სადგან ბავშვი ავტომატურად უკმაყოფილოდ განეწყობა. დიახ ანუ მსგავს ანუ ამ საკითხებთან დაკავშირებით არ ყოფილა, მაგრამ ყოფილა რიგი საკითხები, რის გამოც ეს ვთქვა დაინტერესებულა მშობელი, იმიტომ რომ ანუ მას შულთან საუბარ ეს ვთქვა რიდის მომენტი ამ შემთხვევაში არ იყო. უფრო მეტად იყო რომ აი ბავშვი არ დაიზიანებინა და რაღაცა არასწორად არ ეთქვა ვთქვა და ამ შემთხვევაში 
შემთხვევაში მიკავშირდებოდნენ მე და ცდილობდნენ რომ მე გავსაუბრა ბოდი ბავშვს და შემდგომ შობას ჩემ გან მიიღო მიიღო ეს ინფორმაცია. ანუ სო ფსიქოლოგთან კომუნიკაციის საქმეში შობას არ აქვს არანაირი პრობლემა თამამად გეკითხება შობას აქვს სოქნის შობას არა ანუ ესეც ესეც ინდივიდუალური არის და ეგეც პრობლემატური იმიტომ რომ ახშა შემთხვევაში არიან მშობლები რომლებიც ხშირად ყოფილ არ გაკვეთილზე მოსულო მშობლები მაგრამ ანუ არ დაინტერესებულა მისი შვილის ანუ თუ იმიტომ რომ მითუმეტეს ხდება ის რომ ხშირად გამყავს ძალიან ბევრი ბავშვი იმიტომ რომ უფრო მეტი ინდივიდუალური ესე ვთქვა სეანსი არის მათვის საჭირო და ესე ვთქვა ფსიქოლოგიური საათის გაკვეთილის ჩატარება შესაბამისად ანუ არ ხდება ანუ მათი მხრიდანაც უფრო ნაკლები ინტერესებს ყოველ მშობელზე ან მოგსაუბარი მაგრამ არის მშობლები არიან მშობლები რომლებიც უფრო ნაკლებად ინტერესდებიან მსგავსი საკითხები სო უფრო საინტერესო თქვენს პირად პრაქტიკასაც რომ შევეხოთ რა რა უფრო სასარგებლოა ბავშვებისთვის და თქვენი დაკურებით რომელი უფრო შედეგის მომტანია მაშინ როდესაც გაქვთ მათთან როგორც უკვე აღნიშნეთ ინდივიდუალური შეხება თუ ჯგუფური კონსულტაციები ან იქნე სახალისო თამაშები ამ შემთხვევაში რა კი თემა მაინც დავიწყეთ იმით რომ ვიდეოს სახით განთავსებულ ინფორმაციას მოყვა ძალიან დიდი აგრესია ეს მეთოდი რამდენად არის მართლებული ამაზე ეს უნდა გითხოთ აუცილებლად ანუ ვიდეო გაკვეთილებზე საუბრობს ა ვიდეო გაკვეთილები საქსუალური და სქესობრივი განათლების ია ანუ მე ვფიქრობ რომ ანუ მართებულია იმის გათვალისწინებით რომ ანუ სწორად უნდა მიეწოდოს როგორც უკვე აღნიშნე სწორად უნდა მივაწოდოთ ბავშვს ინფორმაცია არ აქვს მნიშვნელობა რა სახის ინფორმაცია იქნება და რა თქმა უნდა აკადემიურ ენაზე და თუ ვერ გაიგებს ესე ვთქვა და უფრო უნდა აი მარტი სიმარტი მაინც სიმარტივე უნდა ვეძებოთ ყოველფერში შესამისად რაც უფრო მარტივად მივაწვდით მით უფრო მარტივად გასაგები იქნება ბავშვებისთვისაც და მე ვფიქრობ რომ არ უნდა იყოს ეს აჟიოტაჟის ეს ვთქვა მოიწვია ძალიან დიდი აგრესია და იქნება ამაზეც კონდეც პასუხი რა არის ამ ძალიან დიდი აგრესიის მიზეზე როგორც კი დაიწყო ადამიანმა გახსნილად და დაუფარავად ამ თემები შესახებ საუბარი მაშინ რომ მოყვა საზოგადოების ხიდან ძალიან დიდი კრიტიკა რა შეიძლება იყოს ამის მიზეზე რატომ გაურბიან აი ესე კატეგორიულად ამ თემები შესახებ საუბარს მე ესე მიმაჩნია რომ ალბათ მშობლები ფიქრობენ რომ რაც უფრო მეტ მსგავსი ტიპის ინფორმაციას მივაწოდებთ ბავშვს მით უფრო მეტ ინტერესი გაუჩნდება გარკვეული საკითხების მიმართ ან შეიძლება ესე რომ მსგავსი კითხვები გაუჩნდეთ მშობლების მიმართ და მშობლებმა დაუმალონ და ასე ვთქვა სწორი ინფორმაცია ხო თავი არიდან და შეი არ იქნება გამორიცხული რომ მაშინაც მსგავსი პასუხი გაუცათ რომ აი მაგალითად ბავშვებს უჩნდებათ მსგავსი კითხვები საიდან ჩნდებიან შულები და აი წერო მოგიყვანი და რაღაც მსგავსი მაინც არის ანუ ესეთი საკითხები რაც სწორად უნდა მივაწოდოთ ინფორმაცია ბავშვებს და რაც ასე ვთქვა მათთვის გასაგები უნდა იყოს რაც უფრო მარტივ იქნება მე თუ მე თუ კეთეს იქნება ბავშვისთვისაც და მშობლისთვისაც და რა თქმა უნდა მოწყობა სოფო შენ ნამ პასუხებისთვის სოფო ჩინბა ფსიქოლოგი და პედაგოგი იყო ჩვენი გადაცემის პირველი სტუმარი სოფოს მე მშვიდობები